എന്താ ഇത് കുറെ നേരായാലും എന്നെ പിടിച്ചിവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് അച്ഛനോടുള്ള പ്രതികാരം തീർക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഈ ടെൻഷൻ എന്താ വല്ലൊരു കളിയാക്കിയോ ഉം കാണും കാണും മഹാനായ മഹാദേവന്റെ ഒരേ ഒരു മോനല്ലേ കൂലിപ്പണിക്ക് ഇറങ്ങിയത് കളിയാക്കാണ്ടിരിക്കോ ലക്ഷ്മി ഇപ്പോ പറയാനും വയ്യ പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ എന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ പറ അതിന്റെ മനോഷം തീർക്കാൻ രണ്ടാണോ അടിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സ്നേഹമോ ദേഹമോ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എന്റെ കൂടി വർത്തമാനം പറയാ അപ്പൊ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ അറിഞ്ഞ് വെറും വൃത്തിയേട്ട മനുഷ്യൻ നിന്റെ തന്തി ആയതുകൊണ്ട് പറയല്ല വെറും തറ തൊട്ടി ഒരു കൾച്ചറും ഇല്ലാതെ തെണ്ടി അയക്ക് പഠിപ്പില്ലടേ അച്ഛാ നീ ഒന്നും പറയണ്ട എന്തിനാണ് എടുക്കുള്ള എടുത്തോണ്ട് വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാ അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് നീ എളുപ്പം പോയി പെട്ടി ശരിയാക്ക് എന്റെ ഷർട്ടെല്ലാം എടുത്ത് വെക്കണേ നിന്റെ ഷർട്ട് എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ എവിടെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അച്ഛാ കൊച്ച നീ പ്രതികാരം ചെയ്യ ജേരി താമസിക്കുക ചോമട എടുക്കുക എന്തൊരു മൂല്യമുള്ളില്ലേ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്റെ മോളെ ഈ ഓലം കുറിയലിട്ട് നരവിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ വരില്ല നീ നിന്റെ തന്തിയാനെ തൊപ്പിച്ചിട്ട് അയാൾ മാറ്റി എന്റെ വീട്ടിൽ വാ അപ്പൊ ഞാൻ മോളെ തരാ ഞാൻ വരില്ല അതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം നീ വരും ഞാൻ വരില്ല അവള് കുബേരയുടെ മോളാണ് എന്റെ കൂടെ വരും എടി അവന്റെ അച്ഛനെ ആട്ടി പുറത്താക്കിയപ്പോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാണ് നീ മഹാദേവന്റെ മോനായതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മോളെ തന്നു ഇനി നീ മഹാദേവന്റെ മോനായിട്ട് വാ വെട്ടിറി താടിക്ക് തീ പിടിക്കുമ്പം വീട് കത്തിക്കരുത് ഉണ്ണി കൃഷ്ണ എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും ചട്ടനെ പൊട്ടൻ ചതിച്ച ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇളിക്കാതെ എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞാടാ ഇനി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ വേഗം പറ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ശമത്തി കുത്തരുത് എന്നെ കുരുക്കി എന്ന് ഊരാക്കുടിക്കിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ദൈവം ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ തന്ന ശിക്ഷയാണത് അല്ലെങ്കിലും അവളെ കൊണ്ടുപോയതിന് നിനക്ക് എന്റെ വിഷമം നിന്റെ പ്ലാൻ പോലെല്ലാം നടന്നില്ലേ കൂടെ താമസിക്കാൻ അസലൊരു പെണ്ണും പിന്നെ അവളുടെ സ്വർണ്ണവും മറ്റും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിനക്ക് മുതലായില്ലേ ഇനി അവൾ പോയാൽ എന്ത് വന്നാൽ എന്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണ അവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഭാര്യ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എവിടെ നിനക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴും രണ്ടര കോടി വരുന്ന സ്വത്തിന്റെ ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിനൊക്കെ ഇത്ര ശക്തി ഉണ്ടോടാ നീ ആ ചേരിയിലെ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് പിന്നാലെ നടന്ന് തല്ലു ഉള്ളെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി നിനക്കൊക്കെ മുഴുവട്ടാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ സ്നേഹം ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ എനിക്കവളെ പിരിയാൻ വയ്യ ദൈവമേ ഇതേ കൂലി സാഹിത്യം പറയണേ അപ്പൊ ഇത് അത് തന്നെ പ്രേമം തലയ്ക്ക് കൊണ്ടാ അപ്പൊ മുതലാളിയായാലും തൊഴിലാളിയായാലും പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ സത്യമെല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടടാ നീ വരും എന്റെ കൂടെ ഇല്ല ഈ തല്ലുകൊള്ള പരിപാടി എല്ലാം ഞാൻ നിർത്തി നീ അവിടെ ചെന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ശരീരം കേടാക്കാൻ നോക്കണ്ട ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവളെ വിളിക്കും ഒരു കൂലിയായി എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും വന്നില്ലെങ്കിലോ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇന്നെല്ലാം ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിഞ്ഞാൽ രണ്ടാളൊന്നും അറിയാൻ പറ്റും എന്റെ ജീവിതവും രക്ഷപ്പെടും നിക്ക് നിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്കല്ല പിന്നെ എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് സത്യാവസ്ഥ ബോധിപ്പിക്കണല്ലോ ഞാൻ പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അറിയിക്കണമല്ലോ എന്നിട്ട് നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്തിനും തയ്യാറാ ഓക്കെ 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 നിന്റെ ഈ ഇരിപ്പും മട്ടും ഭാവോ കണ്ടാത്തൊന്നും ഇവിടെ ആരോ മരിച്ചു മരിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ആ പിന്നെ ആ വഴിവരിച്ചു പോയ സന്തതിയെ കുറിച്ച് ഓർത്താണെങ്കിൽ നീ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് അവ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് അതാണ് എന്റെ പ്രമാണം അവൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു അതും പറഞ്ഞ എത്ര കാലം അവനെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു ആ തെറ്റവൻ തിരുത്തുന്നു പോലെ എടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ പോരാ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ പോണമെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയത് ഏതോ ഒരുത്തി പിടിച്ചറിയിക്കൊണ്ട് വരാനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്നോടെങ്കിലും ഒരു വാക്കവൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചു ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്
സമ്മതിക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്നോടൊരു വാക്ക് മുൻകൂർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നടത്തി കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ അവന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള വിവാഹം എന്റെ സ്വപ്നം പോലെ തന്നെ മഹാദേവൻ ആരുടെ മുമ്പിലും തള്ളതാറ്റിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടി മകന്റെ മുമ്പിൽ താഴണോ ഈശ്വരെ രക്ഷപ്പെട്ടു നിന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആകെ പുലിവാലാവും നീ വാ ഇല്ലേ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോണത് ലക്ഷ്മി ആര് ലക്ഷ്മി ആദ്യം നിന്റെ മുഖം മൂടി വലിച്ചെറി മുഖം മൂടി വാ ഞാൻ എല്ലാം പറയാം വേണ്ട നീ ഒന്നും പറയണ്ട നീ ആ മാധവനെ ധാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ചതിയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം അറിയാവല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായില്ല ഇനി ഈ കൂലി വേഷം വേണ്ട ആ മാധേവൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്തിനു ഞെട്ടിയത് സത്യം ലക്ഷ്മി വിളിച്ചോണ്ട് പോവുകയും ചെയ്ത് നല്ല മനുഷ്യൻ എന്തൊരു സ്നേഹം ആ നല്ല മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാ വന്നത് ഒരു അര മണിക്കൂറായിക്കണില്ലേ ആ നല്ല മനുഷ്യൻ എങ്ങോട്ടാ പോയത് വീട്ടിലോട്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണ വണ്ടിയത് മോലേ നീ മിടുക്കനാണ് മെലുമിടുക്കൻ സ്വന്തം അച്ഛനെ അല്ലേ മുത്തൂത്തി കളഞ്ഞത് തന്നെ തന്നെ ദൈവമേ ഗുലുമാലിൽ നിന്നും ഗുലുമാലയിലേക്ക് ആണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് നീ എന്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം കണ്ടോ എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുക പാവം നീ ലക്ഷ്മിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നു വരുത് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക എനിക്കാകെ പേടിയാവ നീ വാ ദൈവമേ ഞാൻ വഴക്കൊന്നും പറയില്ല ഒക്കെ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ അല്ല താനല്ലേ ഇവന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ബാലകൃഷ്ണൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ജോലി വേണം നമ്മുടെ ഡ്രൈവറുടെ പോസ്റ്റ് ഡ്രൈവറോ അയ്യോ ഈ വേഷം പത്രാസം നോക്കണ്ട എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യും ആള് ഭയങ്കര പരോപകാരിയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രൈവർ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടി വരും വേണ്ട ശരി 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 എന്ത് പറയുന്നു ശരി ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവറുടെ മുറിയൊക്കെ കാണിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ ചാടി കയറി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായേ ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയാം നീ അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താ മതി എനിക്ക് ലക്ഷ്മി ഒന്ന് കാണണം കാണട്ടെ ഈ വീട്ടിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും തെറ്റിദ്ധരിക്കട്ടെ അവന്റെ ഈ കരടെടു പത്ര ശരിയല്ലോ മച്ചാനെ എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ട് നിക്കാൻ പറ്റണില്ല അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ പോകാനും പറ്റാത
ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് എന്നെ പിടിച്ച് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ റൂമിലാക്കും ഒന്നും ആ നീ ഇത് പറയണം ഞാനത് കേൾക്കാൻ വേണം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം എന്നിട്ട് എന്നെ റൂമിലാക്കിയിട്ട് നീ വിളിച്ചാ വിളിയേക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും പതുങ്ങിക്കാന്ന് ഉറങ്ങി ഇതിനൊക്കെ തിരിച്ച് സഹായം ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞാ പോരാ ചെയ്യണം ചെയ്യാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ വാ എന്റെ കുഞ്ഞ് വളയം പിടിക്കുന്നവനൊക്കെ കൊണ്ട് അവിടെ ബൾബ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ അല്ല എന്താ മൂന്നാളും കൂടെ ഇവിടെ നിനക്ക് ഉറങ്ങാറായില്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് മറന്നു നീ എന്ത് നോക്കി നിൽക്കാട അവിടെ അല്ല ഞാൻ കുഞ്ഞാകത്തോട് കേറുന്ന നോക്കുമായിരുന്നു മോനെ നിനക്ക് ഇതൊന്നും കുറ്റിയിട്ടൂടെ അമ്മ അകത്ത് ഭയങ്കര ചൂട് കാരണം കുറ്റിയിട്ടിട്ട് കിടന്നാ മതി ഉണ്ണിന്നാളെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ രണ്ടു പേര് കാണും മാപ്പിനി നാളെ പറയാം 